too late now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it La journée du 25 mars est dédiée à la procrastination. Alors que la crise sanitaire se poursuit, tous les festivals n'envisagent pas l'avenir de la même manière. Les problématiques rencontrées par les agriculteurs exposées au cinéma. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal du jeudi 25 mars 2021. Ouvrons cette édition avec la journée de la procrastination qui se tient le 25 mars. La procrastination, tout le monde connaît, c'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on aurait pu faire le jour même. Mais c'est aussi l'art d'attendre la dernière minute pour agir. Afin de mieux comprendre ce qu'est la procrastination, Laura Boinet a rencontré une psychologue qui nous explique d'où vient cette tendance. Dans la procrastination, il y a le début pro qui est euh, avant. Et puis, Castinus, qui est au lendemain. C'est reporter les choses que je peux faire aujourd'hui au lendemain. Les causes, alors j'ai repéré que les causes, ça pouvait être la peur, l'émotion de la peur. Euh, souvent, je peux avoir peur de l'échec, mais aussi peur de la réussite. Je peux avoir un manque d'estime de moi, donc du non-amour pour moi, un manque de confiance en moi. Je peux procrastiner par manque de, de sécurité et d'assurance, si je ne suis pas, si je me sens pas soutenue dans mon environnement. Et je peux avoir des difficultés de concentration. Pour s'en sortir, c'est déjà avoir un environnement soutenant, qui nous aime, s'aimer soi, avoir du courage et de la volonté, et être dans la prise de conscience corporelle, c'est-à-dire s'asseoir, se poser, se reposer, se déposer, prendre le temps de sentir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et une fois que je suis dans la méditation, on appelle ça la méditation, nous en Gestalt on dit la prise de conscience corporelle, c'est justement être au ralenti pour sentir. Et une fois que je suis dans, 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 dans mon être, si je suis bien avec moi, je vais pouvoir... Aller, aller faire ce que j'ai à faire, calmement, sans, sans précipitation, sans procrastiner. Justement, à ce sujet, les bragards sont-ils concernés par cette tendance Laura Boinet vous a posé la question, regardez. Demain, c'est plus simple. Attendre, rester à rien faire sur le canapé, dire on fera ça demain. Oui, ou les retarder si elles ne sont pas importantes. Après, si c'est important, il vaut mieux le faire tout de suite maintenant. Au moins, c'est fait, on est débarrassé. Bon, après, quand c'est des choses, mon lave-vaisselle, des fois, on va aller vite, vite, vite. Mais au final, ça peut attendre, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a plus grave. Surtout au niveau du, des documents à faire, des petites démarches, ça arrive. Il ouais. y a l'envie, mais des fois, il y a le... Je ne sais pas comment expliquer ça, il y a la... La paresse, paresse ouais. C'est un truc que je travaille en plus. Je ne remets jamais les trucs à lendemain. Moi. Parce que si on remet le lendemain, après, on ne le fera pas. On dit à chaque fois, on dit plus tard, après, on ne le fait pas. Donc, on va le faire tout de suite. Ça en est sûr, comme un rendez-vous, comme euh, plein de choses. Avec la crise sanitaire, de nombreux festivals ont été annulés dans le secteur. La décision n'a pas encore été prise pour le musical été à saint -Dié. En revanche, le festival La Tête dans le Fion à saint amand sur fion et le Watsabar à Bar-le-Duc, les organisateurs ont tranché un sujet de théorie. Si l'épidémie a eu raison de plusieurs grands festivals, certains organisateurs l'assurent, ils feront tout pour maintenir leurs événements estivaux. Malgré les incertitudes, l'association Biréal compte bien organiser sa dixième édition du Watsabar. La Meuse aura donc bien son emblématique festival, mais qui sera différent des années précédentes. Euh, on prévoit des concerts secs en fait, il hein, n'y aura pas de première partie, tout ça. Euh, le but du jeu c'est que les gens ils arrivent, euh, ils se posent, euh, ils voient un concert pendant une heure, deux heures, et puis après bah, ils partent hein, tout simplement, hein, parce que c'est voilà, ce qu'on ce qu nous oblige à faire en ce moment. Voilà. Et sans poste de restauration ni de bar, euh, vous ne pouvez pas rester euh, cinq heures assis euh, sans boire, enfin, c'est très compliqué. Et pour que le festival puisse respecter toutes les restrictions sanitaires, la programmation et l'ambiance seront adaptées à cette situation exceptionnelle. On travaille sur une programmation quand même... Euh... Bah, qu'il soit dans l'esprit du festival, du Watabar, 
Mais euh, de fait, comme le public sera assis, euh, on essaye de prendre une programmation musicale euh, adaptée. Quoi. On veut surtout pas que les gens soient frustrés euh, ou ont envie de se lever, de danser, fin, etc. Quoi. Du côté de la Marne, ce n'est pas la même chose. Le festival de la tête dans le fion à saint amand sur fion n'aura pas lieu en 2021. En tout cas, ça ne serait pas raisonnable de le faire. On a été très très prudent euh, l'an dernier et on a, on a perdu, euh, je crois qu'on a perdu 15 euros euh, au total sur, sur l'an dernier parce qu'on a arrêté très très tôt et que les, les achats qu'on a fait, ce seront des achats qui, qui seront réutilisés là pour les années à venir. Mais on n'a pas perdu d'argent, on a été très conservateur et on souhaite le rester. On souhaite faire en sorte que, 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 le, que le festival dure aussi longtemps que possible. Les organisateurs ont été précis dans leur annonce. On parle bien d'un report de l'édition et non pas d'une annulation. C'est-à-dire que les artistes qui étaient programmés euh, en, en 2020, donc... Euh, après l'annulation, enfin le report de l'année dernière, on les a recontactés pour voir s'ils nous suivaient toujours pour l'année 2021. Ils ont tous répondu présent. Et euh, donc là, on va euh, retravailler, aller recontacter pour, euh, pour voir si c'est toujours OK. Et même s'il n'y a pas de tête dans le fion à organiser pour cette année, l'association travaille déjà sur la prochaine édition et sur d'autres projets. On réfléchit à pouvoir proposer quand même un, un petit moment festif euh... Euh, ce, 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 sur le village, donc bon, voilà, on, on lance des idées, on, est, on, on, on cherche effectivement à pouvoir dans, rentrer dans les cases de ce qui pourra être autorisé. Il ne reste plus qu'à espérer que tous ces événements ne soient pas annulés au dernier moment par les autorités, pour que cet été ne soit pas aussi morose que ce début d'année. Poursuivons cette euh, édition avec l'image du jour dans le cadre du plan 1000 jeunes. Cette semaine, 9 élèves de classe de première du lycée Émile Baudot de Vassy, inscrits dans une filière bac professionnel métier de la sécurité, ont eu l'opportunité de découvrir les différents services et métiers de la gendarmerie nationale en effectuant une semaine de découverte au groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Marne. Des étudiants au lycée agricole de Bar-le-Duc ont organisé un ciné-débat avec des lycéens. Le film Césarisé, Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes, a été diffusé. L'objectif, échanger sur les problématiques que rencontrent les agriculteurs à l'heure actuelle. Un reportage de Laura Boinet. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait et du beurre, c'est le titre du film que les quatre étudiants en BTS ACSE, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole de l'EPL Agro de Bar-le-Duc, ont choisi de diffuser ce mercredi auprès d'élèves de lycée et de BTS. L'événement était organisé dans le cadre du PIC, programme d'initiative et de communication inclus dans leur formation. On a décidé d'organiser ce ciné-débat pour sensibiliser aux difficultés des, du monde paysan, euh, donc les, les suicides, euh, l'endettement, la solitude, les horaires de travail chargés euh, du, du monde paysan. Le réalisateur Rodolphe Marconi, contacté par les étudiants, a accepté de se déplacer pour échanger au sujet du mal-être des agriculteurs et de son film qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur film 2021. C'est l'histoire d'un agriculteur euh, qui est seul au fin fond de l'Auvergne, que j'ai rencontré par hasard euh, sur une plage, et qui, euh, qui n'était jamais parti en vacances, qui n'avait jamais vu la mer. Et donc je suis parti le filmer euh, quatre mois, euh, voilà, là-bas. Et j'ai filmé en fait euh, la descente, on va dire, de, de son exploitation, puisqu'il était, quand je suis arrivé, il était déjà en redressement judiciaire. Les cinq classes présentes ont donc pu découvrir davantage ce métier, mais n'ont pas pour autant perdu espoir. Je verrai autrement euh, les agriculteurs. C'est touchant parce qu'il perd son travail, il perd la ferme, il perd ses biens. C'était euh, intéressant et que le monde agricole, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Le réalisateur a donc pu aussi éveiller les élèves à l'importance de l'entourage, de la gestion, à être vigilants et les confronter à la réalité qui pourrait les attendre. L'agriculture, c'est un cercle très, très fermé. Et euh, une fois qu'on est dedans, on peut presque plus faire marche arrière. D'une part par la pression familiale, euh, d'une part par la solitude... Euh... C'est ce qui se passe avec Cyril, bon, c'est un peu un, un extrême peut-être ce, ce film, mais c'est pour leur montrer que comment c ce qui leur attend, c'est pas facile, mais bon, il ne pas, faut, faut pas en faire une généralité. Un objectif visé et atteint par les organisateurs qui ont dû savoir adapter leur projet aux contraintes sanitaires. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain, excellente soirée à tous. 
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.